അയ്യപ്പൻ ജ്യോതി എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വരാൻ കാരണം ഇപ്പം ഇത് നമുക്ക് കേവലം ഭരണഘടനാപരമായ ഒരു പ്രശ്നമല്ല വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമാണ് ആചാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ വ്യസനവും ആചാരപരമായി തന്നെ പ്രകടിപ്പിക്കണം നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇതുവരെ ഇതുവരെയും നമ്മൾ ഇതിനുള്ള നമ്മുടെ ക്ഷമം മുഴുവൻ നാമം ജപിച്ചാണ് നമ്മൾ ആരെയാണെങ്കിലും അപ്പോൾ അവിടേക്ക് ആചാര ലംഘനം നടത്താൻ വരുന്നവർക്ക് മുന്നിലും ഭക്തിയോടെ നാമം ജപിക്കുക മാത്രമേ വിശ്വാസ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വിശ്വാസ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സ് എന്താണ് എന്നുള്ള ഒരു വിളംബരമാണ് അതിലുപരിയായി മണ്ഡലം നാൽപ്പത്തൊന്നിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യം ഇതിൽ നമ്മളല്ല അയ്യപ്പനാണ് എല്ലാം നയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് അയ്യനൊരു തിരിയാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ അയ്യപ്പനോടുള്ളൊരു വഴിപാടാണ് മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ ഗവൺമെൻറ്റിനുള്ള ഒരു താക്കീതുമുണ്ട് അല്ല വനി അങ്ങനൊരു നിഷേധ സ്വഭാവം ഞങ്ങൾക്കില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് സി പി എമ്മിൻ്റെ സംഘടനാ സംവിധാനത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കാണുന്നില്ല ആശയം കാലഹരണപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ സംഘടനാ സംവിധാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കാണുന്നില്ല സി പി എം വിചാരിച്ചാൽ ഒരു മതിൽ കട്ടാം വനിതാ മതിൽ കട്ടാം അതിന് രാഷ്ട്രീയ അവർക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ പിൻബലം പോലും വേണ്ട അവർക്കൊരു മതിൽ കട്ടാം അതിനിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അത്ര ഒരു ഭീഷണിയോട് കണ്ട് എത്ര മതിലും എത്ര കോട്ടയും എത്ര ചങ്ങലി അവരിവിടെ കെട്ടി കെട്ടിപ്പോയതാണ് അവർ ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ ശബരിമലയിൽ ആചാരം ലംഘിക്കാനാണെങ്കിൽ ഈ നാൽപ്പത് ലക്ഷം ആളെ റോട്ടിൽ നിർത്തണ്ട നാലാളെയും പിടിച്ച് സന്നിധാനത്തേക്ക് വന്നാൽ മതി അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് റോട്ടിലെ മതിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല മതിൽ മനുഷ്യനെ അകറ്റാനുള്ളതാണല്ലോ അവരൊരു വ്യക്തിയല്ലേ അവർക്ക് അവരവരുടേതായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലേ അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ്റെ നയമാണത് അവരോടൊപ്പം നിന്നില്ലെങ്കിൽ ഏത് ഏത് വിധത്തിലെയും അവരെ അങ്ങോട്ട് ഇടിച്ചില്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളത് അതിന് നാവിന് എല്ലില്ലാത്ത കുറച്ച് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും ഉണ്ട് അപ്പം അവർ അവർക്ക് കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കണം എം എം മണി ജി സുധാകരൻ തുടങ്ങിയവരൊക്കെ ചിലർ പിന്നെ ചില ചിലപ്പോൾ താൽക്കാലികമായി ആ വേഷം എടുത്തണിയും അത് എ കെ ബാലനാഗം സ്വരാജാഗം അങ്ങനെ പലരും താൽക്കാലികമായി ആ പദവിയിലേക്ക് ഉയരും അങ്ങനെ കുറച്ച് പേരെ നാക്കിനെല്ലില്ലാത്തവരെ അവർ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇത്തരക്കാരെ സംസാരിച്ച് കൊല്ലുക എന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാകട്ടെ പിന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളാകട്ടെ അതി മറ്റേ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തൊഴിലുറപ്പുകാരാകട്ടെ കുടുംബശ്രീക്കാരാകട്ടെ ആരും അടിമകളല്ല ആരുടെയും പ്രബുദ്ധ കേരളം തെളിയിക്കേണ്ടത് അതാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തും ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇതുപോലെ നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് ആരെയും ഒന്നും ചെയ്യിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഈ പറഞ്ഞ പ്രബുദ്ധത വേറെ ഇവിടെ ഇല്ല എന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു ഭരണകൂടം വിചാരിച്ചാൽ ഇതുപോലെ ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയോ ജീവനക്കാരെയോ കുടുംബശ്രീക്കാരെയോ അണി നിരത്താൻ ശ്രമിക്കില്ല കാരണം അവർ ഫാസിസത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ പ്രബുദ്ധതയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന കേരളം അടിമത്തമാണ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ മുമ്പും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്കെതിരെ നമ്മൾ പശു വെൽത്ത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കുന്ന നിരക്ഷരർ വളരെ സജീവമായി പ്രതികരിച്ചപ്പോൾ കേരളം നേരെ തിരിച്ച് പ്രതികരിച്ച നാടാണ് അപ്പം ഇവിടുത്തെ പ്രബുദ്ധത ഒരു ജാടയാണ് എന്ന് തെളിയുന്നതാണ് ഈ മതിൽ വിജയിച്ചാൽ അല്ല രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ വിശ്വാസികൾ അവർ സർക്കാർ ജീവനക്കാരാകാം അധ്യാപകരാകാം അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികളാകാം കുടുംബശ്രീക്കാരാകാം അവർക്ക് അവരുടെ അഭിപ്രായം തുറന്നു പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതില്ലെങ്കിൽ ഫാസിസമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അടിമത്തമാണ് ഇവിടെ പോലെ അത് ബി ജെ പിയുടെ കുഴപ്പമല്ല ഏത് സമരവും ആരോടാണ് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് മുന്നിൽ ഗാന്ധിജിക്ക് നിരാഹാരം വിജയിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ്റെ ജനാധിപത്യ ബോധമാണ് അവർ നമ്മളെ അടിമയാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവർക്ക് ജനാധിപത്യ സമരങ്ങളോട് ഒരു അനുഭാവ പറഞ്ഞാൽ അത് ജനാധിപത്യത്തിലുള്ളൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ട് അവർക്ക് നേരെ മറിച്ച് കമ്മ്യൂണിസത്തിന് ജനാധിപത്യം പരിചയമില്ല കമ്മ്യൂണിസവും ജനാധിപത്യവും തമ്മിൽ പള്ളിയും പള്ളിക്കൂടവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പോലും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനൊരു സമരം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇങ്ങനെ നിരാഹാരം കിടക്കുമ്പോൾ സർക്കാർ ഇവരുമായി ചർച്ച നടത്തേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ചോദിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നയവും അങ്ങനെ ഒരു നീക്കവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ ജനാധിപത്യപരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഭരണമാണ് നടക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണത്തിൽ നമുക്കറിയാം ടി ആൻ മെൻ സ്ക്വയറിൽ വിദ്യാർത്ഥി സമരത്തെ ടാങ്കറിൽ കയറ്റി ചതച്ചരച്ചതാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അനുവർത്തിക്കുന്ന ഒരു നയം ചോരയിൽ മുക്കി കൊല്ലുക അല്ലെങ്കിൽ അവഗണ